Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. A Petro no lo oyó nadie en la ONU, como aparece clarísimamente en los videos que les presentaremos a ustedes más adelante. Eh, no lo oyó nadie. Aquí en Colombia todos se refieren a las cosas maravillosas que dijo Gustavo Petro. Qué vergüenza, por Dios. Qué vergüenza. Que Cuba y Venezuela son países rebeldes. ¿Rebeldes contra quién? Rebeldes contra ellos mismos. Dos países riquísimos, dos países llenos de recursos y de posibilidades de desarrollo, vueltos pedazos por unos regímenes autocráticos que tanto le gustan a Gustavo Petro. Es Pero, increíble, doctor Fernando, cómo Gustavo Petro, teniendo una tribuna tan importante como las Naciones Unidas en su plenario, eh, haya decidido minimizar las dictaduras de Cuba y Venezuela. No se refirió al robo de, de, las, de las elecciones en Venezuela, las recientes elecciones, y tampoco se refirió a lo que ha significado el proceso dictatorial de más de 60 años en Cuba y decidió, como usted lo dice, llamarle países rebeldes. Ahí lo único rebelde es eh, el, la forma en cómo han tratado a los pueblos tanto en Venezuela como en Cuba y criticó, por supuesto, el bloqueo que se ha hecho sobre esos países que se ha dicho de paso en el caso de, de, de Cuba ha sido fundamental para poder exportar las guerrillas que se han ido todas a entrenar en ese país, en Cuba. Empezando por la del M-19, ¿no? Claro, que fue refugio del M-19 durante toda su operación criminal. Claro, bueno. Entonces, ese fue el discurso de Petro del que hablaremos más, más adelante. Colombia quedó definitivamente, al menos por ahora, por fuera de la Liga Mundial contra el Lavado de Activos. Eso ya quedó confirmado. Y a ver, Colombia, ¿qué hace? ¿No? La dice dice ¿Sí? Gustavo Petro, doctor Fernando, que no es culpa de él, que esto no tiene que ver con que hubiera provocado su salida por haber inf revelado información que tenía eh, el rótulo de clasificado, sino que eh, nos dejan por fuera. Es que qué forma de mentirle además al país. Ahí está el comunicado, lo vamos a revisar en el oído. Eh, dice él que realmente todo esto es consecuencia de un software que compraron con lavado de activos en el gobierno de Iván Duque. Tremendas acusaciones hace el gobierno de Gustavo Petro contra el gobierno de Iván Duque, eh, acusando de haber lavado dinero para comprar un software. ¿A quién le cabe en la cabeza? Pues hombre, doctor Fernando, el gobierno de Iván Duque pueden criticar lo que quieran, pero un gobierno de criminales, un gobierno de gente que militó en la guerrilla o, o que militó en los grupos armados, no es, no lo fue por lo menos, no lo fue. Contrario a lo que está pasando hoy en el gobierno de Colombia. Muy bien. Miembros del Clan del Golfo en lista Clinton. Esto no se ha dicho en Colombia. El Clan del Golfo a la lista Clinton. Escandalosos audios en caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Esos 8 mil millones de pesos no los podemos quedar. Y eso dicen ellos, ellos. Y ellos son los de Petro, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La nueva, la de las lluvias agrestes, eh, a esa no se le ha descubierto ninguna irregularidad de este tipo. De a propósito de eso, doctor Fernando, estamos esperando que la unidad de gestión del riesgo, eh, con el señor Carlos Carrillo, que es el de las lluvias agrestes, nos explique realmente qué pasó con los 80 carrotanques que compró Gustavo Petro con su amigo Olmedo López. 80 carrotanques de donde se dice terminaron robándose cuando menos 20 mil millones de pesos. Y eso no ocurrió en el gobierno Duque, ni ocurrió en el gobierno de otro país, no ocurrió en el de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro. Esos 80 carrotanques, según la información que hemos recibido, están parqueados en un batallón allí en La Guajira, algunos, eh, otros en otras unidades militares, y todos están llenos de monte. 
¿Por qué? Porque no es lo que dice Carlos Carrillo, y lo vamos a escuchar en el oído también. Dice Carlos Carrillo que ellos pues, han hecho todo lo posible para que funcionen, que ya han solicitado a distintas firmas aseguradoras que por favor les asegure el funcionamiento de los equipos estos y resulta que no hay ningún, nadie que se le mide el tema. Nadie le quiere amparar los, los vehículos al gobierno Petro. ¿Por qué será? Lo grave es que las imágenes muestran, doctor Fernando, que como los carros de basura de Gustavo Petro están abandonados en un parqueadero, recibiendo el óxido y, por supuesto, deteriorándose. Lástima, qué tristeza. Más de 20 mil millones de pesos se han robado con los carros tanques y ahí están. La Guajira sigue igual. No hay recursos para el agua, no hay movimiento para poderla llevar a ninguna ranchería. Lo más eficiente fue lo que hizo el gobierno Petro gracias a la banca privada. Si mal no estoy, creo que fue la banca privada la que apoyó que compraron unas bicicletas con unos bidones, con unos, eh, nosotros le llamamos timbos, con unos galones para transportar agua. Eso es lo más eficiente que han hecho en bicicletas. Porque el resto, doctor Fernando, la plata, los carrotanques. Y los carrotanques están echándose a perder. Bueno, eso es lo que tenemos de este gobierno del cambio. Dios nos libre. Un soldado muerto y cinco heridos en el norte de Santander. El ELN, por supuesto. Y hubo masiva fuga de presos en el norte de Santander. El presupuesto de los 523 billones. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo el Congreso de la República rechaza el presupuesto de Gustavo Pérez, del presidente de la República, porque no está financiado. No está financiado. Es un presupuesto de ilusiones, de equivocaciones, de mentiras. No hay con qué llenar esos 523 billones, ni cifra que se le parezca. La diferencia puede estar entre 12 y 40 o 50 billones de pesos. ¿Cómo les parece? Con leve tendencia bajista, cierra el dólar. Deforestación de la Amazonía en 40 años es igual al territorio de Colombia. Ese es el narcotráfico. Eso es lo que ha pasado en la Amazonía para derribar el bosque y para sembrar coca. coca. Los amigos de Gustavo Petro. ¿Y qué pasa con los carrotanques? Lo preguntaba hace un momento de mar, pues que se están pudriendo. Entonces, ¿no se les puede dar algún uso, algún uso razonable a esos carrotanques en alguna parte? Falta de quórum para aprobación de presupuesto. Joe Biden, Putin ha fracasado. La más baja inversión extranjera desde febrero de 2022. Petro manda avión para sacar colombianos del Líbano. ¿No lo sabían? Sí, un avión se fue a sacar colombianos del Líbano. Bueno, buen provecho. Que los traiga para acá sanos y salvos. Y en la arena internacional, el atentado contra Trump. De ustedes depende de terminar, dijo el supuesto asesino por escrito. Rodríguez Zapatero apoya al gobierno de Maduro. Bueno, sabido, requete contra sabido. Rodríguez Zapatero es el hombre de Maduro en Europa. Lula en su discurso Dijo que su principal objetivo en el gobierno es terminar el hambre en el Brasil. Hambre en el Brasil. País que lo tiene todo, de inmensas riquezas. Hay que terminar el hambre en el Brasil. En el Líbano. Ayer hablábamos de 550 muertos por bombardeos en el sur del Líbano. Ahora hay un nuevo ataque con más de 100 muertos. 
Hezbollah replica. La situación en el Líbano es dramática. Ayosinapa, diez años después. Andrés Manuel López Obrador lo dijo en su eh, triunfante exposición de despedida que se había quedado una tarea pendiente. ¿Pendiente de qué? ¿Cuándo sabremos quién mató a esos jóvenes de Ayosinapa y dónde están enterrados? No podemos dejar que el Líbano se convierta en otra Gaza, dice Antonio Guterres de la ONU. Captura de Maduro y Cabello ordena la justicia argentina. En Venezuela dicen que eso es sencillamente ridículo. Guerra en la frontera entre China y Myanmar. Repunta Trump sobre Kamala Harris. Todos los días hay encuestas distintas y todos los días hay respuestas distintas. Lo cierto es que difícilmente se repetirán unas elecciones más disputadas y estrechas. Petro deja metidos a Lula, a Pedro Sánchez y a Justin Trudeau. Era lo que faltaba. Y es que Petro Hasta... mostró, mostró, doctor Fernando, durante su discurso que según él ya no le habla a los presidentes, sino que le habla a los pueblos. Es un poquito eh, rara su, su concepción de lo que hay que decir y a quién hay que decírselo. Y le resta importancia y va diciendo cosas que realmente causan vergüenza. Por muy que sea el presidente de la República de un país, no creo que tenga el derecho de ir a maltratar como lo hizo, porque dedicó parte de su discurso, que además fue muy largo, si lo comparo con el de Miley, vi el de Miley, qué buen discurso, qué interesante, sobre todo por un tema de defensa de ideas de, de libertad respecto a las de Gustavo Petro, que estaban cargadas de resentimiento y posando él como el salvador del mundo al proponerle al planeta Tierra que hay que hacer cosas inmediatas como eh, acción climática, porque él insiste en que hay que eh, trabajar en acción climática. También insiste Gustavo Petro en que hay que limitar la inteligencia artificial, porque él dice ahí está el gran problema que va a sufrir la humanidad y eh, eh, no ataca, por supuesto, los problemas de fondo, ni tampoco siquiera eh, le pone cara a lo que está pasando en Colombia. Eso es curioso. No hablo del narcotráfico, no hablo de los asesinatos, no hablo de los líderes sociales, de eso que él tanto se preocupaba cuando era candidato, no dijo una sola palabra. Rarísimo el discurso de Gustavo Petro, eh, mucho más largo que el de muchos de los que intervinieron el día de ayer, doctor Fernando. Eh, pero eh, bueno, ya tendremos oportunidad de verlo, pero de verdad que, que desconectado Petro de la realidad. Mucho más largo para no decir nada, ¿no? Es que cuando uno no dice nada se demora mucho diciendo. En Missouri, Estados Unidos, pena de muerte. Sacudido el país con esa noticia. Durante mucho tiempo, este hombre estuvo esperando que se cumpliera la condena y se cumplió. Delito atroz el que se le imputa, pero la pena de muerte sacude hoy la conciencia de muchos norteamericanos. Y estos queridos amigos... Son hechos y noticias que aparecen en la escena de Colombia y en la escena del mundo entero este miércoles 25 de septiembre. Ya regresamos. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad la Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. 